Για όσους νομίζετε... Για όσους νομίζετε ότι αυτά τα βίντεο τα ανεβάζω και κερδίζω χρήματα, όχι. Έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν από την προηγούμενη δουλειά μου ως καθηγήτρια αγγλικών στο δημόσιο και δεν έχει γίνει δεκτή η παρέτησή μου. Είναι ένα θέμα που έχει προχωρήσει δικαστικός. Περιμένω να με καλέσουν στο δικαστήριο με όλα τα αποδεικτικά. Ε, ζω με 15 ευρώ το δεκαπενθήμερο και τη βοηθεία από τη μητέρα μου σε αυτή την ηλικία, παρότι είμαι πολύ ενεργή και πολύ ικανή να εργαστώ. Έφτασα μέχρι και την πρακτική μου άσκηση στη συμβουλευτική ψυχολογία στο μεταπτυχιακό, κάνοντας την πρακτική μου άσκηση σε νοσοκομείο για τους μήνες που ήταν ανοιχτό και μέσω ίντερνετ με θεραπευόμενους ή συμβουλευόμενους, αν προτιμάτε, γιατί ήταν ο COVID. Μένοντας για ενάμιση, δύο χρόνια χωρίς δουλειά και χωρίς τη δυνατότητα να εργαστώ, παρότι μου ζητούσαν να εργαστώ μαύρα, αρνήθηκα για να είμαι ένα παράδειγμα στα παιδιά που ξέρω και που δεν ξέρω ότι θα παραδειγματιστούν, ότι σε κάθε ανέχεια και σε κάθε δυσκολία δεν καταφεύγει στην παραβατικότητα και στην παρανομία. Χρωστάω ακόμα τα χρήματα στο μεταπτυχιακό και χρωστάω και τα χρήματα και σε τρεις ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει. Οπότε, όχι, μέσα από το YouTube προσφέρω στον εαυτό μου που είχα καταπιέσει για πολλά χρόνια σε μια πολύ λάθος επένδυση και σε εκείνους που με έχουν πιστέψει θα λάβουν πίσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Μην το βάζετε κάτω. Η αλήθεια θα λάμψει. Θα το δείτε. Και μην καταφεύγετε στην παραβατικότητα. For those of you who think that I am gaining profit from YouTube, no, I'm not. I have resigned, I have quitted from my job as a state school teacher for the past almost one and a half year, two years, and they have neglected my resignment. They have denied it, and the, the subject has been led to the courts. I'm waiting for the court to call me and give all the proof that I resigned completely legally. I have studied counseling psychology. I haven't completed it. I've reached the point of counseling in a state hospital face to face for the first months and then through the internet because there was COVID legislations. I owe the money to, to the university and I owe the money to three people who have believed in me. But I want to prove to you that, and of course my mother has been giving me money at this age, although I feel quite competent to work. But I want to prove to all of you that despite everything bad that has happened to you and how people have taken advantage of you with great secrecy and conspiracies like mobs, you should not, never ever, guide yourselves to illegal actions. I had the choice to work without receipts and with great money, but I resented it. I said no. I refused. So to all those students that have trusted me in the past and to all those people who are watching my videos, you can't say no to illegal actions. You never become the same as the perpetrator and you wait for justice and the truth to rise. It will rise, trust me. It's just that our desire is for immediate action and this cannot happen all the time. Unfortunately, but it cannot happen all the time. So hang on there and don't become illegal or more.
moral. I've taught you how many actions are legal, but they are utterly abusive and immoral. Don't choose that. Choose the truth. Trust me. And if you don't know what the truth is, get to therapy, to a good psychoanalyst, an honest psychotherapist, to teach you the truth. Or start reading psychiatry books. But stop thinking that what is out there in society is the truth. They can't be legal, but they can't be utterly abusive and immoral.